in a college 60 student enroll in chemistry and 40 in physics and 30 in biology ठीक है 30 biology 40 physics और 60 जो है वो chemistry में enroll होता है and 15 in chemistry and physics ठीक है 15 student chemistry and physics both enroll करता है 10 student physics and bio both enroll करता है and 5 biology and chemistry both enroll करता है and no one enroll in all the three ठीक है कोई भी student जो है वो तीनों subject enroll नहीं करता है find how many are enroll in at least one of the subject ठीक है तो at least one of the subject में कितने लोग एनरोल होते हैं वो अपने को फाइंड आउट करना है ठीक है लेट्स सेम यहां पे तीन सब्जेक्ट अपने पास केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी ठीक है तो इसको मैं वेन डायग्राम से सॉल्व करूंगा ठीक है लेट्स सेम यहां पे केमिस्ट्री को ठीक है केमिस्ट्री को इवेंट ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ठीक है केमिस्ट्री को अगर मैं इवेंट ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे क्या गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए केमिस्ट्री में कितने एनरोल होते हैं 60 होते हैं अपने पास और लेट्स से अगर मैं यहां पे फिजिक्स को B से अगर मैं डिनोट कर रहा हूं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फिजिक्स में कितने एनरोल होते हैं 40 होते हैं अपने पास और बायोलॉजी को अगर मैं C से रिप्रेजेंट करूं ठीक है यहां पे अगर मैं बायोलॉजी को C से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ठीक है A B C से तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बायोलॉजी कितने एनरोल होते हैं अपने पास ये अपने पास 30 एनरोल होते हैं सिमिलरली अगर अपन देखें तो इन्होंने बोला है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में 15 एनरोल होते हैं तो केमिस्ट्री ए था केमिस्ट्री को अपन ने ए नाम दिया है फिजिक्स को बी नाम दिया है तो बेसिकली ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा ठीक है यहां से अगर अपन बोले मैं आगे यहां पे इसको सेट थ्योरी के नोटेशन से लिख देता हूं ठीक है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी ठीक है ए और बी के इंटरसेक्शन में कितने स्टूडेंट है मतलब यहां इसका कहने का मतलब है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स जो बोथ एनरोल होते हैं वो अपने पास कितने हैं 15 है ठीक है और अगर अपन यहां पे देखे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फिजिक्स और बायोलॉजी ठीक है B और C ठीक है फिजिक्स और बायोलॉजी B इंटरसेक्शन C एनरोल हो रहे हैं फिजिक्स और बायोलॉजी में उसके लिए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है 10 है ठीक है उसके लिए स्टूडेंट क्या है 10 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एनरोल वो इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री तो बायोलॉजी C और केमिस्ट्री क्या है यहां पे A तो इसमें कितने स्टूडेंट है इसमें अपने पास 5 स्टूडेंट है और इन्होंने बोला कि तीनों सब्जेक्ट कोई भी स्टूडेंट एनरोल नहीं करता है मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इसमें की वैल्यू क्या है जीरो अब मैं यहां पे इसके लिए क्या करूंगा वेन डायग्राम ड्रा करता हूं ठीक है तो ये तो सिंपल इंफॉर्मेशन की बना है वर्ड्स के फॉर्म में अब मैं इसको जो है ना वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं ठीक है तो लेट्स से वेन डायग्राम में अपन क्या करें एक यूनिवर्सल सेट ड्रा करते हैं ठीक है एक ये क्या आ गया यूनिवर्सल सेट हो गया और तीन में इवेंट यहां पे मार्क करता हूं ठीक है तीन इवेंट में यहां पे मार्क करता हूं ठीक है तीन इवेंट में यहां यहां पे मैंने मार्क किया तो अगर मैं तीनों इवेंट का नाम दे दूं एक को केमिस्ट्री केमिस्ट्री को अपन ए से बोल रहे हैं ठीक है और फिजिक्स को अपन बी से बोल रहे हैं फिजिक्स को अपन बी से और बायोलॉजी को अपन सी से बोल रहे हैं तो अगर अपन देखें इन्होंने बोला था ठीक इन्होंने बोला था टोटल अगर अपन देखें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन केमिस्ट्री कितने थे उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 60 तो 60 में वो स्टूडेंट पे इंक्लूड है जो बायोलॉजी ले रखा है केमिस्ट्री के साथ-साथ और जो केमिस्ट्री के साथ-साथ बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों ले रखा है ठीक है यहां से अगर अपन देखें तो मैं यहां पे इन पार्ट्स को मार्क करता हूं ये क्या है यहां पे अगर अपन यहां पे मैं नंबर से इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करूं ये अपने बस क्या है ये क्या है जीरो ये जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये वो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखा रहा है जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में एनरोल है और इन्होंने क्या बोला है कि ये क्या है जीरो तो ये जीरो हो जाएगा बाकी अगर अपन देखें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने लोग थे यहां पे 15 लोग थे यहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने लोग थे 15 लोग थे और अगर अपन यहां से इसकी वैल्यू देखें किसकी b एंड c की ठीक है तो b एंड c की वैल्यू अगर अपन देखें तो b और c की वैल्यू क्या है 10 है ठीक है तो b एंड c को जो एनरोल कर रहे हैं उसका नंबर काउंटिंग कितने हैं 10 और a और c को जो एनरोल कर रहा है उसका काउंटिंग क्या है 5 अब अगर अपन देखें तो बस ये अगर अपन देखें तो ये क्या आ जाएगा यहां पे इसको अगर लेट्स से मैं यहां पे x बोल दूं इसको मैं यहां पे y बोल दूं और इसको बस z बोल दूं तो ये x y z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है x रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बस सब्जेक्ट a पढ़ रहा है मतलब बस केमिस्ट्री पढ़ रहा है ठीक है बेसिकली अगर अपन यहां से इसकी वैल्यू देखें तो ये क्या आ जाएगा यहां पे 60 जो होगा 60 जो होगा वो किस किस के इक्वल होगा ठीक है 60 अगर अपन यहां पे देखें तो ये इक्वल होगा अपने पास 60 में अगर अपन देखें तो 60 ये पूरा सेट a को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 60 में कौन-कौन से आ जाएंगे अपने पास 60 में आ जाएगा अपने पास x plus 15 plus 5 ये स्टूडेंट होंगे जो 60 मतलब केमिस्ट्री को एनरोल कर रहा है 
केमिस्ट्री के साथ साथ जैसे 15 स्टूडेंट जो था वो केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स इनरोल कर रखा था फाइव स्टूडेंट जो केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी इनरोल कर रखा था एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो बस केमिस्ट्री इनरोल कर रखा है तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू देखू ठीक है तो एक्स वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास एक्स वैल्यू आ जाएगी सिक्सटी माइनस ट्वेंटी तो आ जाएगा अपने पास फोर्टी और सिमिलरली अगर अपन फोर्टी जो है फोर्टी अगर अपन देखें फिजिक्स के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फोर्टी है ये किस किस का सम होगा ये सम होगा अपने पास वाई प्लस फिफ्टीन प्लस टेन ठीक है तो वाई की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास अगर अपन देखें तो सेट बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है यहाँ पे वाई प्लस फिफ्टीन और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में क्या है फोर्टी तो वाई की वैल्यू आ जाएगा अपने पास यहाँ पे फोर्टी माइनस ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव तो यह आएगा अपने पास फिफ्टीन के इक्वल और अगर मैं सेट सी के टोटल एलिमेंट देखूँ तो सेट सी के टोटल एलिमेंट क्या है यहाँ पे जेड सेट सी के तो टोटल एलिमेंट है जेड प्लस फाइव प्लस टेन तो जेड की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से जेड की वैल्यू आ गई अपने पास जेड की वैल्यू आ गई अपने पास थर्टी माइनस थर्टी माइनस फिफ्टीन तो इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे फिफ्टीन तो अब एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट का ठीक है तो इन्होंने बोला कि एटलीस्ट टू सब्जेक्ट ठीक है तो यहाँ से बोला है कि नंबर हाउ मेनी इन रोल इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट तो इसके लिए अगर अपन देखिए तो जो आंसर होगा उसमें क्या होगा आइर एटलीस्ट वन सब्जेक्ट चूज कर रहा हो या फिर कम से कम एक सब्जेक्ट चूज करें मतलब दोनों सब्जेक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग वन सब्जेक्ट यहाँ से अगर अपन बोले नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग वन सब्जेक्ट ठीक है एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम वन सब्जेक्ट चूज कर रहा हो नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग ठीक है चूजिंग वन सब्जेक्ट चूजिंग वन सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग टू सब्जेक्ट ठीक है चूजिंग टू सब्जेक्ट चूजिंग टू सब्जेक्ट ठीक है और ये आ जाएगा अपने पास नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग थ्री सब्जेक्ट तो उसका क्या है जीरो काउंटिंग है तो वन सब्जेक्ट एक्जैक्टली कितने स्टूडेंट चूज कर रहे हैं फोर्टी प्लस फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन तो ये वो स्टूडेंट है एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो ये वो स्टूडेंट है जो सिंगल सिंगल सब्जेक्ट चूज कर रहा है प्लस अगर अपन डबल सब्जेक्ट चूज करने की बात करें वो कितने अपने पास वो अगर अपन यहाँ से इसकी वैल्यू देखिए ए और बी को चूज कर रहा था फिफ्टीन बी और सी को टेन और ए और सी को फाइव तो फिफ्टीन प्लस टेन प्लस फाइव तो इसकी वैल्यू क्या आ गया अपने पास फिफ्टीन प्लस फाइव प्लस टेन और तीनों सब्जेक्ट को चूज कर रहा था जीरो स्टूडेंट उसको अपन क्या ही ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये वैल्यू आ जाएगा सेवनटी लिखा हुआ ये फिफ्टी फिफ्टीन फिफ्टीन थर्टी प्लस फोर्टी तो आ गया सेवनटीन प्लस ये वैल्यू आ गया फिफ्टीन प्लस फाइव थर्टी आ गया तो आ गया अपने पास कितने हंड्रेड स्टूडेंट हंड्रेड स्टूडेंट स्टूडेंट है जो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट चूज कर रहा है जिसमें एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट क्या है सेवेंटी और एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट क्या है थर्टी ये अपना आंसर हो जाएगा ठीक है